Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается сообщение Организация работы по сетевому инновационному проекту развития речи языковой способности у детей от полутора до пяти лет в процессе сенсорной интеграции. Свой опыт работы представят Прохорова Юлия Васильевна, старший воспитатель детского сада номер 30, Матвеева Анна Александровна, старший воспитатель детского сада номер 86, и Никитина Ольга Серафимовна, старший воспитатель детского сада номер 38. Актуальность внедрения инклюзивного образования в педагогическую практику не вызывает сомнений. Одной из задач в госдошкольного образования является обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от социального статуса, психофизических и личностных особенностей. Для осуществления полноценной инклюзии необходимы специальные программы и специально организована воспитательно-образовательная среда дошкольного учреждения. Данное направление требует создания новых форм и способов организации образовательного процесса. В октябре 2015 года коллективы детских садов номер 30, 38, 86 стали сетевыми партнерами инновационного проекта «Партнерство детского сада, семьи и школы в сенсорной интеграции дошкольников с ограниченными возможностями здоровья». Приоритетное направление представлено нас на слайде. Важным результатом реализации проекта было создание развивающего пространства для проведения коррекционных занятий по методу сенсорной интеграции. Организована группа как сенсорные комнаты, в которых тренажеры находятся в доступном месте для детей. Для оснащения группы кабинетов специалистов приобретены сенсорные тренажеры. В группах, участвующих в эксперименте, были определены изменения в проектировании предметно-пространственной среды. В групповой и спальной комнатах разместили разнообразные тренажеры для развития сенсорных систем. По результатам реализации проекта было издано учебное пособие «Сенсорная интеграция дошкольников с разным развитием в условиях детского сада». 30-й детский сад стал стажировочной площадкой для педагогов города Томска. Опыт работы по реализации инновационного проекта «Партнерство детского сада, семьи и школы в сенсорной интеграции дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» был представлен на мероприятиях и конкурсах различного уровня. Так, 24 сентября 2019 года в Москве прошел финал и награждение победителей фестиваля лучших инклюзивных практик, который проводился общественной организацией «Перспектива» уже в третий раз. В этом году в конкурсе приняли участие 16 регионов России от Калининграда до Красноярского края. Приобретенные в ходе реализации инновационного проекта новые профессиональные компетенции имеют практическую ценность применения, позволяют педагогическому коллективу повысить качество и доступность образовательного процесса. Успешный опыт совместной работы коллективы детских садов решили продолжить, но выбрать новую актуальную тему. Сегодня все чаще родители, имеющие детей раннего возраста, а в дальнейшем и педагоги, работающие в детских садах в группах раннего возраста, сталкиваются лицом к лицу с проблемой задержки речевого развития, которая отрицательно влияет на процесс развития, воспитания и обучения. Известно, что в раннем возрасте ребенок особо восприимчив в накоплении сенсорного опыта, в упорядочивании сенсорных ощущений и их интеграции. Особым возрастом для сенсорной интеграции считается возраст именно до 7 лет. В 2018 году на основании распоряжения Департамента образования города Томска коллективы детских садов 30, 38 и 86 приступили к реализации нового сетевого инновационного проекта «Развитие речи языковой способности у детей от полутора до пяти лет в процессе сенсорной интеграции». В соответствии с целью, представленной на слайде, были разработаны задачи. Изучить теоретическую, методическую литературу по вопросам развития речи языковой способности в процессе сенсорной интеграции. Диагностировать уровень развития речи языковых способностей у детей от полутора до пяти лет и определить область сенсорной дисфункции. 
разработать и опробировать систему работы по развитию речи языковых способностей у детей от полутора до пяти лет в процессе сенсорной интеграции в игровой деятельности. Оценить эффективность реализации системы работы по развитию речи языковых способностей в процессе сенсорной интеграции в игровой деятельности. Создана структура управления проектом. Координационный совет, осуществляющий общее руководство проектом, в который входят руководители трех учреждений. Есть научный руководитель, осуществляющий научно-методическое сопровождение, а также проблемно-творческие группы, созданные в каждом учреждении, куда входят воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, инструктора по физической культуре и старшие воспитатели. В соответствии с планом реализации проекта составляются и планы работы проблемно-творческих групп. В рамках инновационной деятельности большая работа ведется по обеспечению кадровых условий реализации проекта. Для успешного введения в практику различных инноваций педагог должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности. Для решения данной задачи на первом этапе реализации проекта с педагогами проводились методические мероприятия в рамках взаимодействия специалистов образовательных учреждений номер 30, 38, 86. Сетевое взаимодействие было выстроено в режиме системных мероприятий через разнообразные формы – консультации, семинары, практику, мастер-классы, круглые столы. Данные мероприятия проводились научным руководителем Черевач Галины Борисовной, приглашенными специалистами, педагогами детских садов. В рамках экспериментального констатирующего этапа было проведено изучение диагностических материалов для выявления уровня развития речи языковой компетентности у детей с полутора до пяти лет. Затем данные материалы были адаптированы в соответствии с поставленными задачами проекта. После этого узкими специалистами была проведена диагностика, на основании результатов которой была определена экспериментальная группа детей. Участниками творческой группы всех садов были подобраны игры, дидактические задания, определена структура и разработано содержание занятий с детьми по развитию речи и языковой компетентности. В группах и кабинетах узких специалистов была организована сенсоинтегративная среда для организации игровой деятельности со стимульным материалом. С января 2020 года начался формирующий этап реализации нашего сетевого инновационного проекта. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, педагоги творческих групп начали проводить коррекционные занятия, разработанные совместно на предыдущем этапе. Содержание занятий обсуждается на заседании творческих групп и корректируется научным руководителем проекта. Наш проект еще не завершен, но результаты уже есть, и мы хотим поделиться ими с вами в рамках данного семинара. Спасибо за внимание.